Donc là, on est au port de Los Angeles qui se désengorge très fortement. Vous voyez qu'on a eu le premier cas Covid, premier pic du Covid, c'est redescendu. On est redescendu plus bas que ce qu'on était redescendu au premier pic. Et donc, s'il n'y a pas de, nouveau, euh, de, de, nouveau, de nouvelles problématiques euh, sanitaires, on peut se dire quand même qu'on va revenir vers ce qu'on avait en 2020. Donc ça, ça va être très bon pour l'inflation parce que cette problématique de stock et cette problématique... Euh, d'engorgement de, des ports vous voyez les mêmes typologies de courbes absolument partout et vous voyez que vous avez des choses qui descendent très fortement et en plus on va avoir un autre phénomène c'est quoi c'est que effectivement on a besoin de plus en plus de bateaux parce qu'on transporte de plus en plus euh, de, de marchandises vous voyez on est passé de 4966 bateaux en, 2000, en 2011 à 2021 5434 mais surtout euh, là où on avait fait un point bas d'accord euh, en 2020 euh, avec un renouvellement de flotte qui était qu'à 9,4% d'accord parce que il y avait beaucoup de gens qui avaient arrêté de renouveler leur flotte et qu'on avait eu un autre point bas dans les années euh, 2016-2015 qui s'était vu dans la courbe de 2017 on a un, euh, un nombre de, de bateaux qui est en construction euh, qui est considérable on a 401 bateaux qui sont en construction d'accord et depuis que ce, ce, ce graphique a été fait, d'accord, depuis que l'order fleet ratio est mis là dans, dans l'article, euh, il a un peu augmenté parce qu'il y a eu des nouveaux, des nouveaux, des, des, pas mal de nouvelles demandes de construction de bateaux de la part des, des, comment des armateurs. Donc on est plutôt sur un order fleet qui est de 16%. Donc ça veut dire que dans les années futures qui arrivent, on va renouveler 16% de la flotte. Et surtout, on va renouveler 16% de la flotte avec des bateaux qui coûtent moins cher à, à faire naviguer d'un point A à un point B, des bateaux qui sont plus gros. Donc, ça veut dire quand même que au niveau euh, du nombre de containers qu'on va pouvoir mettre et euh, de, des nombres de ressources qu'on va pouvoir transporter d'un point A à un point B, on va avoir une augmentation qui va être quand même considérable. Et donc ça, ça va driver le prix à la baisse. Donc ça aussi, pour l'inflation, c'est quand même une bonne chose euh, à terme. 